بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب واليوم سنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية متعلق بإثبات تحريف الكتاب المقدس وهو موضوع أن اليهود هم قتلة الأنبياء والمرسلين في البداية لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة أولا ما هو العلاقة بين تحريف الكتاب المقدس وأن اليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين دعوني أشرح لكم العلاقة من خلال قصة بسيطة في جلسة حوارية بيني وبين أحد النصارى كان الحوار الدائر حول موضوع إثبات تحريف الكتاب المقدس ومن ضمن الكلام الذي طرحه هذا النصراني أن اليهود لو كانوا حرفوا الكتاب المقدس لكانوا حذفوا من الكتاب المقدس الأمور التي تسيء إليهم هذا النصراني قال أيضا أن الله عز وجل لا يمكن أن يترك كتابه وكلامه للتحريف وردي على طرحه كان كالآتي أولا من الواضح جدا أن اليهود حذفوا أشياء كثيرة من العهد القديم كانت تسيء إليهم من ضمن هذه الأمور قصص قتل اليهود للأنبياء والمرسلين فقلت لهذا النصراني من المشهور جدا أن اليهود قتلوا عددا كبيرا جدا من الأنبياء والمرسلين فأين قصص قتل هؤلاء الأنبياء والمرسلين في العهد القديم؟ لا نكاد نجد أي قصص لقتل الأنبياء والمرسلين في العهد القديم إلا نادرا جدا قصة أو قصتين على أقصى تقدير ثم قلت له ردا على طرحه الثاني أن الله عز وجل استأمن أهل الكتاب على الكتب المقدسة فلو كان هؤلاء القوم غير أمناء على كتاب الله عز وجل فإن هذا لا يعيب الله عز وجل وسوف نفرد حلقة كاملة عن هذا الموضوع أن اليهود والنصارى مستأمنين على الكتب المقدسة فهم المسؤولون عن الحفاظ على هذه الكتب وليس الله عز وجل هو المسؤول عن الحفاظ على الكتب المقدسة من التحريف وقلت لهذا النصراني أن الله عز وجل سمح لليهود أن يقتلوا الأنبياء سمح بمعنى أنه تركهم ولم يمنعهم وسوف يعاقبهم على ذلك يوم القيامة فهل أنبياء الله عز وجل أقل قدرا عند الله؟ من كتبه ومن كلامه وهل يعقل أن الذي قتل النبي والرسول سيحافظ بعد ذلك على الكتاب الذي جاء به وهكذا نجد أن العلاقة بين قتل اليهود للأنبياء والمرسلين وإثبات تحريف الكتاب المقدس علاقة وطيدة جدا أولا اليهود هم المسؤولون عن الحفاظ على كتبهم المقدسة فإذا كان اليهود هم قتلة الأنبياء والمرسلين هل يعقل أن يحافظوا بعد قتلهم للأنبياء والمرسلين هل سيحافظوا على الكتب التي جاءوا بها والنقطة الثانية هي أن اليهود يعلمون جيدا أن قتلهم للأنبياء والمرسلين أمر فظيع وشنيع جدا لذلك لا نكاد نجد في العهد القديم أي قصص لقتل اليهود للأنبياء والمرسلين وهذا يعني ضمنيا أن اليهود إما قاموا بحذف هذه القصص من العهد القديم أو لم يقوموا بتدوينها أصلا عندما قمت بشرح هذه النقاط لهذا الشخص النصراني وجدت أمرا في غاية العجب هذا الشخص النصراني لم يكن يعلم أصلا أن اليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين وللأسف الشديد في هذه الجلسة لم أتذكر إلا نصين فقط لكنهما نصان في غاية الشهرة والعجيب أن هذا النصراني لم يسمع بهذه النصوص من قبل النص المشهور جدا على لسان المسيح يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين والنص الآخر على لسان المسيح أيضا والذي يقول فيه لليهود حتى يأتي عليكم كل دم زكي سفك من أيام هابيل إلى دم إلى أيام زكريا ابن برخية الذي قتلتموه بين المذبح والهيكل ومن العجيب أن هذا النصراني أراد تأويل هذه النصوص لكي ينفي تهمة قتل الأنبياء والمرسلين عن اليهود وأراد تفسير النص بشكل رمزي أو روحي 
وليس بشكل تاريخي حقيقي وهكذا في هذا الفيديو سنعرض عدد كبير جدا من النصوص لإثبات بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين وهذه حقيقة تاريخية معروفة عند النصارى وعند المسلمين وكذلك سنشير إلى بعض النصوص القليلة من العهد القديم التي تشير إلى حقيقة أن اليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين وهذا كله من أجل ربط هذه القضية بقضية إثبات تحريف الكتاب المقدس إذا كان الله عز وجل سمح بقتل الأنبياء فلماذا لا يسمح بتحريف الكتب المقدسة؟ هل الأنبياء أقل قيمة عند الله من الكتب المقدسة؟ نحن نقول إن الله عز وجل استأمن أهل الكتاب على الكتب المقدسة ولكن أهل الكتاب قتلوا أنبياءهم وحرفوا كتبهم ولا يعقل أبدا أن الذي سيقتل النبي سيحافظ فيما بعد على نص كتابه والنقطة الثانية هي أن اليهود والنصارى بالفعل إما حذفوا قصص قتل الأنبياء من العهد القديم أو لم يدونوها أصلا بحيث لم يبقى لنا من العهد القديم إلا إشارات قليلة جدا وبسيطة جدا ولا توجد قصص قتل عشرات الأنبياء والمرسلين كما سنرى في نصوص العهد الجديد التي تؤكد أن اليهود قتلوا عشرات الأنبياء والمرسلين نبدأ أولا بنقطة في غاية الأهمية عقيدة راسخة عند المسلمين مبنية على آيات كثيرة في القرآن الكريم أن اليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين وأن من أسباب غضب الله عز وجل على اليهود ولعنهم هو أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر هذه الحقيقة التاريخية أكثر من مرة في سورة البقرة الآية رقم 61 الله عز وجل يقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والله عز وجل يقول أيضا في سورة البقرة الآية رقم 87 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أيضا في سورة البقرة الآية رقم 91 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أيضا في سورة آل عمران الآية رقم 21 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أيضا في سورة آل عمران الآية الاثنى عشر بعد الماء الله عز وجل يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أيضا في سورة آل عمران الآية رقم 81 بعد الماء الله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق أيضا في سورة آل عمران الآية رقم 83 بعد الماء الله عز وجل يقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قال قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أيضا في سورة النساء الآية رقم 55 بعد الماء الله عز وجل يقول فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وهناك آيات أخرى أيضا تتكلم عن حقيقة قتل اليهود للأنبياء والمرسلين فهذه عقيدة راسخة عند المسلمين مصدقة أيضا من خلال نصوص العهد الجديد 
ونصوص قليلة جدا في العهد القديم في الحقيقة بعد التحضير لهذا الفيديو بمساعدة الأخ الفاضل أحمد جمال وجدت أن هناك عشرات النصوص في العهد الجديد تؤكد أن اليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين وهكذا أتعجب كيف ينكر نصراني هذه الحقيقة وعليها عشرات النصوص في العهد الجديد هذا يعني أن النصارى لا يقرؤون العهد الجديد إطلاقا لا يقرؤون الكتاب بشكل كامل وإنما يطلعون على بعض النصوص القليلة التي تستخدم فقط في الوعظ أولا هناك نصوص عامة تتكلم عن اضطهاد بني إسرائيل للأنبياء بشكل عام ولا تذكر قضية القتل مثل النص الموجود في إنجيل متى الإصحاح الخامس العدد الثاني عشر المسيح يقول لتلاميذه افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم أيضا نفس القصة مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح السادس العدد الثالث والعشرين افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء أي كانوا يبغضونهم ويطردونهم وهكذا أيضا من النصوص المشهورة جدا التي غابت عن بالي أثناء الحوار الذي حكيت عنه منذ قليل مثل الكرمين المذكور في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا هذا المثل يشير ضمنيا إلى أن اليهود قتلوا ورجموا الأنبياء والمرسلين وقد شرحت مثل الكرمين بالتفصيل في فيديوهات المزامير لأن المسيح يقتبس ضمن هذا المثل بعض النصوص من سفر المزامير على كل حال نقرأ المثل من إنجيل متى الإصحاح 21 الأعداد من 33 إلى 46 اسمعوا مثلا آخر كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين وسافر ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك هذه النصوص تعرض باليهود بأنهم قتلوا ورجموا وجلدوا عشرات الأنبياء والمرسلين ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه يتكلم عليهم هم اليهود هم الذين قتلوا ورجموا الأنبياء ولذلك حاولوا قتل المسيح نفسه وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوا خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي وهذا المثل مذكور أيضا في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني عشر وموجود أيضا في إنجيل لوقا الإصحاح العشرين أما النصوص الصريحة التي يتكلم فيها المسيح عن اليهود ويصرح بأنهم قتلة الأنبياء وأنهم رجم المرسلين النصوص المشهورة جدا في إنجيل متى الإصحاح الثالث والعشرين الأعداد من 29 ل 39 المسيح يقول لليهود ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء اليهود المعاصرين للمسيح عليه السلام هم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية الذي قتلتموه اليهود قتلوه بين الهيكل والمذبح المسيح هنا 
يشير إلى نبي بعينه زكريا ابن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل يا أرسليم يا أرسليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في راخها تحت جناحيها ولم تريدوا هكذا المسيح يقول بشكل صريح اليهود المعاصرين له هم أبناء قتلة الأنبياء وسيدانون بسبب الدم المسفوك من أيام هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية الذي قتله اليهود بين الهيكل والمذبح ويقول لهم المسيح يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين وبعض العلماء يقولون بأن المسيح هنا يقتبس من بعض الكتابات اليهودية ولكنها ليست موجودة الآن ضمن الكتاب المقدس القصة نفسها أيضا مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح الحادي عشر الأعداد من 47 إلى 51 ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم إذا تشهدون وترضون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل وهناك إشكالية بسيطة النص في إنجيل لوقا يقول من دم هابيل إلى دم زكريا ولم يذكر زكريا من وهناك خلاف بين بعض الآباء من هو زكريا المقصود وأيضا بعض الآباء يقولون أن النص في إنجيل متى يذكر زكريا ابن برخية وزكريا هذا في العهد القديم ليس منسوبا لبرخية ولكنه منسوب إلى ياهو داع وهذه إشكالية قد نفرد لها حلقة بمفردها ضمن سلسلة تناقضات العهد الجديد والعهد القديم وهذه الإشكالية أشبه بإشارة المسيح لقصة داود أيام أبياثار رئيس الكهنة ولكن أبياثار لم يكن هو رئيس الكهنة وإنما كان أخي مالك أبوه هو رئيس الكهنة قصة أخرى في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث عشر الأعداد من 31 إلى 35 بعض اليهود قالوا للمسيح أن هيرودس يريد أن يقتله فقال المسيح في العدد الثالث والثلاثين لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم يعني الأنبياء يقتلون فقط في أورشليم ثم يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها أيضا في أعمال الرسل الإصحاح السابع الأعداد من 51 ل 53 ضمن خطبة ستيفانوس قبل أن يموت ستيفانوس يتكلم عن اليهود قائلا يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم أي الأنبياء لم يضطهده أباؤكم يعني لا يوجد نبي لم يضطهده اليهود وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار هذا النص في غاية الأهمية يقول أن الأنبياء الذين تنبأوا بمجيء المسيح اليهود قتلوهم أين قصص قتل هؤلاء الأنبياء المشاهير الذين تنبأوا بمجيء المسيح من المفترض أن من ضمن هؤلاء الأنبياء إشعي النبي نفسه اليهود قتلوا إشعي النبي وهذا مذكور في بعض مصادر التراث اليهودي لكنه غير مذكور في العهد القديم أيضا هذه النصوص في أعمال الرسل تشير إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية ألا وهي أن الذين قتلوا الأنبياء لن يحافظوا أبدا على كتبهم المقدسة فالنص يقول وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار 
الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه يعني كما قتلتم الأنبياء الذين تنبأوا بالمسيح قتلتم المسيح أيضا وكان من المعروف في زمن المسيح عليه السلام ومن خلال كلام معاصري أن المسيح كان نبيا عظيما كذلك أيضا نجد في العهد الجديد قصة قتل يوحنا ابن زكريا أو يحيى ابن زكريا الذي قطعت رأسه لكن على كل حال النص يقول الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه وهنا عبارة لم تحفظوه ليس مجرد الحفظ ولكن النص يعني لم تحافظوا على هذا الناموس وفسد عند الاطلاع على نسخة The Net Bible New English Translation نجد تعليق متعلق بالترجمة حول عبارة ولم تحفظوه يقول أن الكلمة اليونانية في لاسو in this context في هذا السياق يعني preservation of الحفاظ على and devotion to أن يكونوا مخلصين لهذه الأصفار as well as obedience أيضا الطاعة لكن في الأساس الكلمة يقصد بها preservation الحفاظ على فهذا النص من أهم النصوص التي تربط بين القضية التي من أجلها قمنا بعمل هذا الفيديو الذين قتلوا الأنبياء لن يحافظوا أبدا على الكتب التي أخذوها منهم وهكذا النص يقول أنتم قتلتم الأنبياء وأخذتم الناموس ولم تحافظوا عليه أيضا عند الاطلاع على بعض المعاجم المختصة بدراسة كلمات الكتاب المقدس بلغتها الأصلية نجد أن قاموس ترونج يقول عن كلمة فيلاسو تو واتش ذات إز بي أون جارد باي امبليكيشن تو بريزيرف يعني تحرس الكلمة وتحافظ عليها وهنا النص يقول هم لم يفعلوا ذلك أيضا في قاموس ثاير يشير إلى معنى فيلاسو ويقول بأن الكلمة تعني في المقام الأول تو جارد إنك تحرس هذا الكتاب أنت المسؤول عن الحفاظ عليه وهم لم يحافظوا على الكتب كما قتلوا الأنبياء الذين جاءوا بهذه الكتب نص آخر هام جدا موجود في الرسالة إلى العبرانيين يتكلم بشكل صريح بأن اليهود قتلوا ورجموا أنبياء العهد القديم النص في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الحادي عشر العدد الثاني والثلاثين إلى السابع والثلاثين وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء ثم يقول عن هؤلاء الأنبياء في العدد السابع والثلاثين رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مكروبين مذلين كل هذا حدث لأنبياء اليهود اليهود رجموهم ونشروهم بالمناشير وجربوهم وقتلوهم بالسيف أين كل هذا في العهد القديم؟ أين قصة نشر إشعية بالمنشار؟ كما هو في التقليد اليهودي أيضا نص آخر هام جدا في رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي الإصحاح الثاني الأعداد من الرابع عشر للخامس عشر فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم اليهود قتلوا أنبياءهم أيضا في رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح الحادي عشر العدد الثاني والثالث أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا هو يقتبس عن إيليا من العهد القديم وهذه من الإشارات القليلة جدا في العهد القديم التي تتكلم عن اضطهاد الأنبياء إيليا يقول وهنا بولس يقتبس هذا يا رب 
قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي يعني يريدون قتلي أيضا كما قتلوا أنبياءك عند الاطلاع على نصوص العهد القديم نجد أن قصة إليا هذه مذكورة في سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن عشر والإصحاح التاسع عشر في العدد الرابع من الإصحاح الثامن عشر النص يقول وكان حينما قطعت إيزابيل أنبياء الرب أن عبيديا أخذ مئة نبي وخبأهم خمسين رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء يتكلم عن امرأة اسمها إيزابيل قتلت أنبياء الرب قطعت أي قطعت بالسيف أيضا في العدد الثالث عشر من الإصحاح الثامن عشر حين قتلت إيزابيل أنبياء الرب إذ خبأت من أنبياء الرب مئة رجل هذا عبيديا أيضا يتكلم أيضا الكلام المنسوب لإرميا في سفر الملوك الأول الإصحاح التاسع عشر العدد العاشر فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها ويكرر إرميا نفس الكلام في العدد الرابع عشر من الإصحاح التاسع عشر ويقول غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها أيضا قصة زكريا ابن يهويا داع المذكور في إنجيل لوقا أو في إنجيل متى على إنه زكريا ابن برخيا القصة موجودة في أخبار الأيام الثانية الإصحاح الرابع والعشرين من الأعداد العشرين للثاني والعشرين ولبس روح الله زكريا ابن يهويداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه فتنوا بلغوا عنه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب ولم يذكر يهواش الملك المعروف الذي عمله يهو يداع أبوه معه بل قتل ابنه وعند موته قال الرب ينظر ويطالب يعني الكتاب يقول أن زكريا ابن يهو يداع قتل بأمر الملك اليهود قتلوه ورجموه بالحجارة في دار بيت الرب يعني كما يقول المسيح بين المذبح والهيكل في المكان المقدس أيضا نجد في سفر إرميا الإصحاح السادس والعشرين الأعداد من عشرين لثلاثة وعشرين قصة رجل يتنبأ باسم الرب اليهود قتلوه وقد كان رجل أيضا يتنبأ باسم الرب أوريا ابن شمعية من قرية يعاريم فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرميا في النهاية في العدد ثلاثة وعشرين فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهو يقيم فضربه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب ولكن يدي أخي قام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه يعني كانوا سيقتلون إرميا أيضا كما قتلوا الشخص الذي تنبأ بنفس الكلام الذي تنبأ به إرميا لكن أخي قام دافع عن إرميا حتى لا يقتله الشعب أي شعب اليهود أيضا هناك نص خطير جدا في العهد القديم في سفر نحمية الإصحاح التاسع العدد السادس والعشرين يتكلم عن بني إسرائيل ويقول وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم هذا لفظ استخدموا القرآن عن بني إسرائيل صدق الله العظيم العهد القديم يقول نفس الكلام عن بني إسرائيل وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهانة عظيمة الله عز وجل يقول في سورة البقرة الآية رقم واحد بعد المئة ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أيضا الله عز وجل يقول في سورة آل عمران الآية رقم 87 بعد المأة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ونختم بنص أخير من سفر إرميا الإصحاح الثاني العدد الثلاثين إرميا يقول لباطل ضربت بنيكم لم يقبلوا تأديبا أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك أكل سيفكم أنبياءكم يعني قتلوا الأنبياء بالسيف إذا نستطيع أن نجعل نص أعمال الرسل عنوان هذه الحلقة حتى نبين العلاقة بين قتل الأنبياء وتحريف الكتب الذي سيقتل النبي لن يحافظوا أبدا على الكتب المقدسة التي جاءوا بها فكما يقول ستيفانوس وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار هؤلاء الذين قتلوا الذين أخذت من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحافظوا عليه حسب النص اليوناني ونكرر مرة أخرى الإشارة إلى أن قصص قتل ورجم وسفك دماء الأنبياء لا تكاد تكون موجودة في العهد القديم إلا إشارات قليلة جدا جدا أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو وأتأسف بشدة على الإطالة لكن هذا الموضوع هام جدا وهناك نصارى ينكرون أصلا أن اليهود قتلت الأنبياء لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته